ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கம் வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ் நான் உங்கள் சாய்ராஷிக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது நான் வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு ஃபோட்டோ ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு என்னென்னலாம் நம்ம செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது மூலிமா சில பேர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணவும் செஞ்சாங்க அந்த விஷயத்த ஏன் நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து ஷேர் பண்ணக்கூடாது நிறைய பேர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு முன் வருவாங்க அப்படின்றதுக்காக தான் நான் அவங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் நிறைய பேர் பணம் கொடுத்து உதவுறது மட்டும்தான் உதவி அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்ருக்காங்க அப்படி கிடையாதுங்க நம்மளால் நிறைய விஷயங்கள் செய்ய முடியும் நான் ஒருத்தவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஆனால் என்கிட்ட காசு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஊரடங்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீண்டு போயிட்டுருக்கனால நிறைய பேர் ரொம்பவே பாதிக்கப்படுறாங்க சில நியூஸில் கூட பார்த்துருப்பீங்க கொரோனா வந்து சாவுறதை விட வறுமையில் பசியில் செத்துருவோமோனு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்பவே மனசுக்கு வருத்தமாக இருக்குது சாப்பாடு மளிகை பொருட்கள் மட்டும் இல்லைங்க நம்ம நாட்டில் பல பேருக்கு தங்குறதுக்கு வீடே கிடையாது ஸோ நம்மளால் என்னென்ன சின்ன சின்ன உதவிகள் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணுங்க நம்மளால் இது முடியலையேன்னு யோசிக்கிறத விட நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கணும் நம்ம வசதியாக இருக்கிறவங்களாக இருந்தோன்னா மற்றவங்களுக்கு நம்மளால் பணத்தால் உதவ முடியும் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளால் சில பேருக்கு வந்து மளிகை பொருட்கள் வாங்கி தர முடியும் அதுவும் முடியலனா காய்கறியாவது வாங்கி தர முடியும் அதுவுமே முடியல அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வீட்டில் சின்ன சின்ன பொருட்கள் இருந்துச்சுன்னா அதை கொடுத்து உதவலாம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து முருங்கைக்கீரை இருக்குது அல்லது வேறு ஏதாவது கீரை வகைகள் இருக்குது அப்படின்னா அதை பிறருக்கு கொடுத்து உதவலாம் கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி எலுமிச்ச பழம் நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விலை இது இல்லையா சின்ன சின்ன பொருட்கள் வந்து சில பேர் வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மாடி தோட்டம் கூட வச்சுருக்காங்க அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நமக்கு வந்து இதெல்லாம் இதெல்லாம் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு யோசிக்கிறது மீந்து <laughs> பல துணிகள் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து தச்சு அதை ஒரு பெரிய பாக்ஸில் போட்டு ஏதாவது ஒரு பொதுவான இடத்துல இலவசமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு ஒன்று மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி எழுதி கூட வைக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன உதவிக்கு நம்மளால் செய்ய முடிஞ்சதுங்க நான் எப்போதுமே யாருக்காவது செய்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது எல்லாத்தையுமே வெளிப்படுத்த மாட்டேங்க ஆனால் சில விஷயங்களை வெளிப்படுத்தி செய்வேன் அதில் ஏதாவது நன்மை இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இப்போ நான் செய்கிறத பார்த்து ஒரு நாலு பேர் செய்வாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல அந்த உதவியை நம்ம வெளிப்படுத்துறது தப்பு கிடையாது ஆனால் பெருமைக்காக நம்ம வந்து நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு சோ என்ன பார்த்து ஒரு பேர் ரெண்டு பேர் செய்வாங்க அப்படினு சொன்னா அந்த விஷயத்தை நீங்க வெளிப்படையாவே செய்யலாம் சோ என்னோட தகுதி கேத்த மாதிரி இறைவன் எனக்கு கொடுக்கிறது கேத்த மாதிரி நான் மத்தவங்களுக்கு செய்றேன் அதுல ஒரு சின்ன விஷயம் தான் இது நான் இத வந்து வெளிப்படையா செய்யிறதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்களும் வந்து உங்களால முடிஞ்ச சின்ன சின்ன ஹெல்ப் வந்து மத்தவங்களுக்கு பண்ணனும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒருவேளை என்னால பணமா கொடுத்து உதவ முடியல அப்படிங்கறவங்க உங்க வீட்ல இருக்கக்கூடிய ஏதாவது சின்ன சின்ன பொருட்கள் உங்க வீட்ல விளையக்கூடிய பொருட்கள் மத்தவங்களுக்கு உதவுது அப்படினு சொன்னா கண்டிப்பா அதை நீங்க வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அல்லது மத்தவங்களுக்கு காய்கறியாவோ அல்லது மளிகை பொருளாவோ அல்லது அவங்களுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான அல்லது பத்து நாட்களுக்கு தேவையான அரிசியாகவோ அல்லது ஒரு மாதத்துக்கு தேவையான பணமாகவோ இந்த மாதிரி எந்தெந்த வழிகள் உங்களால் செய்ய முடியுமோ அந்தந்த வழிகளில் உங்களுடைய வருமானத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க இது எதுவுமே உங்களால் செய்ய முடியலனா கூட பிரச்சனை இல்லைங்க அவங்களுக்காக நீங்கள் வந்து மனசு வருத்தப்பட்டு பிரார்த்திக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுவுமே அவங்கள போய் சேரும் அதே மாதிரியே உதவி செய்கிறதுக்கு தகுதியானவங்க யார் யாருன்னு பார்த்து செய்யுங்க உங்களுடைய சொந்தக்காரங்களில் ரொம்ப கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு செய்யலாம் அதே மாதிரியே ரோட் சைடில் வீடே இல்லாதவங்களுக்கு செய்யலாம் ரொம்ப வறுமையில் இருக்கக்கூடிய சாப்பாடுக்கே கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்றவங்களுக்கு செய்யலாம் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இந்த இடத்துல இந்த நபர் கஷ்டப்படுறாங்கன்னு அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க பார்த்து செஞ்சுக்கோங்க கூடவே வந்து உங்களையும் உங்களுடைய குடும்பத்தாரையும் வந்து ரொம்பவே ஆரோக்கியமா வச்சுக்கோங்க அதுக்காக நாங்க செய்யற ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கபசுர குடிநீர் இப்ப நாங்க வந்து ரெகுலரா கொஞ்சம் குடிச்சிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரியே இஞ்சி எலுமிச்சை மஞ்சள் உப்பு சேர்த்த கஷாயமும் நாங்க வந்து அப்பப்ப குடிச்சிட்டு இருக்கோம் இதே மாதிரியே நீங்களும் செஞ்சு கொடுங்க அடிக்கடி ஸோ இந்த மாதிரியான பாதிப்பு எல்லாம் நமக்கு அஃபெக்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு நம்முடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த கபசுர குடிநீர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டே வந்து எல்லா இடங்கள்லையும் கொடுத்துட்ருக்காங்க பொதுவான ஒரு இடங்களில் வச்சுட்டு ஆளுக்கு ஒரு கிளாஸ் வந்து போகிற வரவங்களுக்குலாம் கொடுத்துட்ருக்காங்க இதை வந்து நம்ம கடைகளில் வந்து எல்லா சூப்பர் மார்க்க
இதோட செய்முறை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பவுடர் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு கூடவே நானூறு அல்லது ஐநூறு எம்எல் அளவுக்கு தண்ணி கலந்து அதை வந்து பாதியாக கொதிக்க வச்சு சுண்ட வச்சுக்கோங்க அப்புறம் நம்ம வடிகட்டிட்டு ஒரு மிதமான சூட்டில் குடிக்கலாம் பெரியவங்க வந்து பதினஞ்சு எம்எல் அளவுக்கும் சிறியவங்க வந்து பத்து எம்எல் அளவுக்கும் இதை நம்ம குடிச்சிட்டு வரலாம் ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பயனுள்ள தகவல் கிடச்சிருக்கோம் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த விஷயத்த நிறைய பேருக்கு தயவு செஞ்சு ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் இதை பார்த்து பயன்பெறுவாங்க அதே மாதிரியே மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் முன் வருவாங்க எல்லா பொழும் இறைவனுக்கே நன்றி